தம் நேயர்களே இது பேரம் தோறுமான இமிகிரேஷனும் நாமும் அடுத்த ஒரு நிகழ்வு வழங்குபவர் நமோ பொன்னம்பலம் நான் அவினி கனேடியன் இமிகிரேஷன் கன்சல்டன்சி என்ற ஸ்தாபனத்தின் ஊடாக ஒரு லைசன்ஸ் இமிகிரேஷன் கன்சல்டன்ட் என்ற முறையிலே இந்த நிகழ்வில் உங்களோடு இணைந்து கொள்கின்றேன் இந்த நிகழ்ச்சியை டிஇடி தொலைக்காட்சியின் ஊடாக நாங்கள் எடுத்து வருவதில் பெரும் மகிழ்வு கொள்கின்றோம் இன்றைக்கி நான் எடுத்திருக்கிற விடயம் வந்து தி காம்ப்ரிஹென்சிவ் எக்கனாமிக் அண்ட் ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் அதாவது சேட்டா என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த அக்ரிமெண்ட் வந்து யூரோப்பியன் யூனியனுக்கும் கனடாவுக்கும் இடையிலான ஒரு ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் அப்போ இந்த அக்ரிமெண்ட் மூலமாக என்னென்ன வகையிலே கனடாவிற்குள் யூரோப்பியன் யூனியனைச் சேர்ந்தவர்கள் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது அதே மாதிரி கனடியர்களுக்கு என்ன வகையிலே அங்கே வாய்ப்புகள் திறந்துவிடப்பட்டிருக்கின்றது என்றதை நாங்கள் இந்த அக்ரிமெண்ட்டிட ஒரு ஒரு இனிஷியல் ஸ்டேஜில் தான் இதில் இருக்கிறோம் அதாவது செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் தான் இது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணப்பட்டது அப்போ அதனால் இந்த அக்ரிமெண்டில் இவை இண்டிவிஜுவல் கண்ட்ரீஸ் யூரோப்பியன் யூனியனில் இருக்கிற இண்டிவிஜுவல் கண்ட்ரீஸ் திருப்பி அந்த தங்களுடைய அக்ரிமெண்ட்டுக்குள்ளே தங்கள தொழில் வாய்ப்புகள் தொழில்துறையால் சம்பந்தமான அக்ரிமெண்ட்டுக்கு இண்டிவிஜுவலாக போக வேணும் ஆனால் ஜென்ரல் அக்ரிமெண்ட் டன் அது வந்து ஓரளவுக்கு ஒரு ஒரு வைட் ரேஞ்ச் ஆஃப் என்னென்ன இதை கவர் பண்ணலாம் என்றதை பற்றி இந்த அக்ரிமெண்டில் நிறைய விடயங்கள் இணைக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ அதை பற்றிய சில சில விளக்கங்கள் சில விவரங்களோடு தான் இன்றைக்கு நான் இந்த நிகழ்ச்சியை உங்களுக்கு எடுத்து வர விரும்புகிறேன் அதாவது யூரோப்பியன் யூ யூனியனைச் சேர்ந்த கண்ட்ரீஸ் எல்லாமே அதில் வந்து இந்த செட்டா அக்ரிமெண்ட் இது நீண்ட காலமாக இது பேசப்பட்டு வந்த ஒரு அக்ரிம அக்ரிமெண்ட் இதை வந்து இப்போ செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் தான் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஆஃபிஷியலாக ஸ்டார்டிங் இப்போ தான் வந்திருக்கு அப்போ இந்த நிலைமையில் இந்த அக்ரிமெண்டில் வேறு வேறு கேட்டகரியை சேர்ந்தாக்கள் வரலாம் இன்வெஸ்டர்ஸ் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே மாதிரி ஷார்ட் டேர்ம் விசாவில் ஒர்க் பெர்மிட் இல்லாமல் அல்லது எல்எம்ஐ என்று சொல்லப்படுற லேபர் மார்க்கெட் இம்பேக்ட் அசஸ்மெண்ட் என்று சொல்கிறது அதாவது உதாரணமாக இந்த இது லேபர் மார்க்கெட் இம்பேக்ட் அசஸ்மெண்ட் என்றத கொஞ்சம் விளங்கப்படுத்திட்டு போனால் தான் இந்த உங்களுக்கு செட்டா அண்ட் அக்ரிமெண்டில் வரக்கூடிய அந்த விதி விளக்குகள் இல்லை எக்ஸம்ஷன்ஸ் என்னென்ன இருக்குன்றதை பற்றி உங்களுக்கு விளங்கி கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அதாவது இந்த இந்த செட்டா அக்ரிமெண்டில் லேபர் மார்க்கெட் இம்பேக்ட் அசஸ்மெண்ட் நிறைய இடங்களுக்கு தேவை இல்லாமல் போகுது அதாவது லேபர் மார்க்கெட் இம்பேக்ட் அசஸ்மெண்ட் என்றது வந்து இங்கே கனடாவில் ஒரு தொழில் துறையை நடத்தி வருகின்ற ஒரு நிறுவனமோ இல்லை கம்பெனி ஒன்றோ தங்களுக்கு வெளிநாட்டில் இருந்த ஒரு ஆளை ஒரு தொழிலாளியோ அல்லது ஒரு டெக்னீஷியனோ அல்லது ஒரு ஒர்க்கரோ கொன்ற பண்ணு விரும்பினால் அவர்கள் வந்து எல்எம்ஐஏ அநேகமான தொழில்களுக்கு எடுக்க வேணும் வயல குயிட் அ பிக் ரேஞ்ச் அல்லது லாங் லிஸ்ட் ஆஃப் த ஆக்குபேஷன்ஸ் எல்எம்ஐஏ கூறியாக தான் இருக்கிறது அப்போ இந்த அக்ரிமெண்ட் வந்து என்னத்தை செய்திருக்குன்னு சொன்னால் எல்எம்ஐஏ எக்ஸம்ஷன்ஸ் கொடுக்குது சிலதற்கு யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸை சேர்ந்த ஆக்களுக்கு யூரோப்பியன் யூனியனுக்குள்ளே வர்றாக்களுக்கு அப்போ இதிலையும் வந்து வேறு வேறு கேட்டகரிஸ் வேறு வேறு கண்டிஷன்ஸ் இருக்கும் அப்போ இதில் எல்லாத்தையும் இந்த ப்ரோக்ராமில் கவர் பண்ணுறது நான் கஷ்டம் ஆனால் இருந்தாலும் ஒரு ஜென்ரல் ஐடியாவில் உங்களுக்கு நான் இந்த எல்எம்ஐஏ பற்றி ஓரளவுக்கு சொல்லிட்டு போக விரும்புகிறேன் அதாவது ஜென்ரலி ஸ்பீக்கிங் ஒரு ஒரு கம்பெனி ஒன்று ஒரு ஆளை ஹயர் பண்ண விரும்பினால் லெட்ஸே யூரோப்பியன் யூனியனை சேர்ந்த ஒரு சிட்டிசன் ஒரு ஆளை ஹயர் பண்ண விரும்பினால் அவர்கள் வந்து எல்எம்ஐஏ தேவையில்லை என்று இந்த அக்ரிமெண்ட் சொல்லுது இந்த சர்டன் கேட்டகரி ஆஃப் ஜாப்ஸுக்கு அப்போ இப்போ உதாரணமாக யூரோப்பியன் யூனியன் தவிர்ந்த இல்லை இந்த அக்ரிமெண்ட்டுகளை நேஃப்டா அக்ரிமெண்ட் என்றது இங்கே இந்த கனடியன் நார்த் அமெரிக்கன் அக்ரிமெண்ட் இருக்குது அப்போ இதுகள் மாதிரி அக்ரிமெண்ட் இல்லாத நாடுகளை சேர்ந்தாக்கள் இந்த எல்எம்ஐஏக்குள்ள வர்றதாக இருந்தால் அவர்கள் எப்படிப்பட்ட வேலையை செய்யணும் பண்ணால் இங்கே இருக்கிற லோக்கலி இங்கே இருக்கிற கம்பெனியோ இல்லை அந்த நிறுவனமோ இதை லோக்கலி அட்வர்டைஸ் பண்ண வேணும் அதாவது உதாரணமாக 
ஒரு நியூஸ் மீடியாவில் அட்வர்டைஸ் பண்ணணும் பிரிண்ட் மீடியா அதாவது பேப்பர் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வேணும் ஒரு சர்டன் நம்பர் ஆஃப் மந்த்ஸுக்கு இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போய் இந்த லோக்கல் மார்க்கெட்டில் கனடியன் சிட்டிசன்ஸோ அல்லது பெர்மனன்ட் ரெசிடென்ட் ஹோல்டர்ஸோ இந்த ஜப்புக்கு இல்லை என்று சொன்னதுக்கு பிற்பாடு அதை எங்களால் ஜஸ்டிஃபை பண்ண முடியுமா இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த கம்பெனிஸ் திருப்பி ஒரு ஆளுக்கு எல்எம்ஐஏ கேட்டு ஒரு அப்ளிகேஷனை கொடுக்கலாம் இது எல்லாமே டாக்குமெண்ட்ரி ப்ரூஃபோட வேணும் அப்போ இது எல்எம்ஐஏன்றது ஒரு லாங் ப்ராசஸ் எம்ப்ளாயர்ஸ் செய்ய வேண்டிய ப்ராசஸ் இந்த கம்பெனிஸ் செய்ய வேண்டிய ப்ராசஸ் எனவே இந்த சீட்டான்றது வந்து என்னத்தை இப்போ எல்எம்ஐஏ இல்லை அதாவது எல்எம்ஐஏ தேவையில்லையாண்டு ஒரு நிலைமையில் குறிப்பிடுது இதில் வந்து இந்த இதில் பெரிய அளவுக்கு இதில் இருக்கிற அட்வான்டேஜ் என்னென்னு சொன்னால் இந்த யூரோப்பியன் யூனியன் சிட்டிசன்ஸ் ஓ யூரோப்பியன் யூனியன் மெம்பர் ஸ்டேட்ஸில் இருந்து வர்ற சிட்டிசன்ஸுக்கு என்ன அட்வான்டேஜ்னு சொன்னால் அவையல் வந்து பிஸ்னஸ் விசிட்டர்ஸ் வரும்போது அவையல் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அப் டு ஒன் இயர்ஸ் ஈஸ்லி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அவையல் வந்து ஒர்க் பெர்மிட் இல்லாமல் அதாவது ஒர்க் பெர்மிட்டை எல்எம்ஐஏ இல்லாமல் மன்னிக்கணும் எல்எம்ஐஏ இல்லாமல் ஒர்க் விசாவை எடுக்கக்கூடிய வசதி இருக்குது ஆனால் அதுக்கு நிறைய கண்டிஷன்ஸ் மீட் பண்ணணும் அதாவது சர்டன் க்ரைட்டீரியாவில் அவள் டிகிரி ஹோல்டர்ஸாக இருக்கணும் சர்டன் க்ரைட்டீரியா சொல்லுது அவள் வந்து இந்த கான்ட்ராக்சுவல் ஒர்க்கர்ஸாக இருக்கணும் அதாவது இந்த கம்பெனிக்கு ஒர்க் பண்ணுற ப்ரொஃபஷனல்ஸ் ஓ ஒர்க்கர்ஸ் ஃப்ரம் யூரோப்பியன் யூனியன் அவையல் வந்து இங்கே வந்து இதை செய்யலாம் அப்போ அப்படியான நிலைமையில் பற்றி தான் இந்த செட்டாக இது விளங்கப்படுத்தி கொண்டு போகுது அப்போ இதில் வந்து நீங்கள் யூரோப்பியன் யூனியனில் இருக்கிற ஒரு ஒரு சிட்டிசன் எல்லாருமே இதுக்குள்ளே வரலாம் என்று எதிர்பார்ப்போடு நீங்கள் யாராவது ஒரு கன்சல்டன்ட்லையோ லோயரையோ அணுகினால் அது தவறான கருத்து அப்படி இல்லை அதாவது இது பிஸ்னஸ் விசிட்டர்ஸுக்கு உரிய நிலைமையில் தான் இந்த செட்டாக வந்து சொல்லுது இதில் வந்து இன்வெஸ்டர்ஸ் அதாவது ஒரு கம்பெனி ஆப்ரேட் பண்ணுற ஒரு ஆள் இன்வெஸ்டர் கேட்டகரியில் இங்கே வர விரும்பினால் அவையலுக்கு வந்து இந்த டிகிரி அல்லது இந்த எடுக்கேஷனர் குவாலிஃபிகேஷன் அதுகள் சில இதில் தேவையில்லை அதாவது அவை பிஸ்னஸ் கேட்டகரி அல்ல இன்வெஸ்டர் கேட்டகரியாகவே காட்டணும் ஆனால் மற்ற கரையில் இந்த கான்ட்ராக்சுவல் ஒர்க்கர்ஸ் அல்லது இந்த ப்ரொஃபஷனல்ஸ் அவையல் வந்து வர்றதா இருந்தால் டெஃபினட்டாக தே ஹாவ் டு ஹாவ் எடுக்கேஷனல் பேக்ரவுண்ட் ஓ எடுக்கேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் ஸ்பெஷலி மினிமம் அண்டர் கிராஜுவேட் ஸ்டடீஸ் அது வேணும் அப்போ இதில் வந்து திருப்பி லாங்குவேஜ் ப்ரொஃபிஷன்சி ஃப்ரெஞ்ச் ஓ இங்கிலீஷ் அதில் வேணும் ஆனால் இதில் இருக்கிற அட்வான்டேஜ் என்னென்னு சொன்னால் இந்த எல்எம்ஐஏ இல்லாமல் வர்ற ஒரு நிலைமையில் இது வந்து நிறைய யூரோப்பியன் யூனியன் ஒர்க்கர்ஸுக்கு அல்லது அங்கே இருக்கிற சிட்டிசன்ஸ் வந்து ஒரு கம்பெனியோட ஒர்க் பண்ணுறாக்கள் அந்த கம்பெனி இங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ண விரும்பினால் அல்லது அந்த கம்பெனியின் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் இங்கே கான்ட்ராக்சுவல் ஒர்க்கர்ஸாக வந்து சர்டன் ஏரியாஸில் ஒர்க் பண்ண விரும்பினால் அவையல் இதை ப்ராப்பராக ஒரு பிளானோடு வந்து அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியுமா இருந்தால் இது வந்து உங்களுக்கு அட்வான்டேஜஸாக இருக்கும் அது ப்ராக்டிக்கலி பாசிபிள் அது அது தான் இந்த எக்ரிமெண்ட் உங்களுக்கு வேறு யாரை செய்யுது இதை சொல்கிறதோட ஒரு சின்னொரு ஒரு கொமர்ஷியல் பிரேக் ஒன்று எடுத்துக்கொண்டு அடுத்த தகவல்களோடு இந்த சீட்டாக பற்றி இன்னும் சில தகவல்களை பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் எனவே இந்த இதில் இதில் வந்து சில இடங்கள் வந்து இப்போ இதில் நான் சொல்கிறதுனால நீங்கள் இதை டிரெக்டாக அப்படியே இன்டர்பிரேட் பண்ணி யூரோப்பியன் யூனியனில் இருக்கிற ஒரு சிட்டிசன் அல்லது அங்கே பிறந்து வளர்ந்த ஒரு ஆள் வேறு ஒரு ஸ்டேட் அதாவது யூரோப்பியன் யூனியனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நாட்டுண்டே ஒரு சிட்டிசன் ஒரு ஆள் இங்கே எல்லாருமே வரலாம் இந்த மாதிரி ஒரு இன்டர்பிரிட்டேஷனோடு இதை விளங்கிக் கொள்கிறது ஒரு தவறான அணுகுமுறை அதை அதை கிளியர் பண்ண விரும்புகிறேன் ஏன்னென்று சொன்னால் இது இந்த எக்ரிமெண்ட் வந்து மெயின்லி ஃபார் பிஸ்னஸஸ் அண்ட் இன்வெஸ்டர்ஸ் அண்ட் தே ஒர்க்கர்ஸ் தே பிஸ்னஸ் விசிட்டர்ஸ் ஏன் இதை சொல்கிறேன்னு சொன்னால் இதுவரை காலமும் இப்போ உதாரணமாக ஒரு லெட் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் கம்பெனி ஒன்றுக்கு ஒர்க் பண்ணுற ஒரு ஆள் அவையின்ற அவையல் இங்கே ஏற்கனவே அந்த கம்பெனி இங்கே ஏதோ ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒன்று செய்து கொண்டிருக்கு அப்போ அந்த கம்பெனி ப்ராஜெக்ட்டுக்காக இதுவரை காலமும் ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் சிட்டிசனோ அல்லது யூரோப்பியன் யூனியன் சிட்டிசனோ ஆள் கனடாவுக்குள்ளே வர்றதா இருந்தால் அவர் த கம்பெனி ஹேஸ் டு அப்ளை ஃபார் ஆல் த ரூட்டீன் எல்எம்ஐஏ ஆல் த திங்ஸ் இன் ஆர்டர் டு பிரிங் 
the European Union um, citizen in order to work in Canada, work permit. That's why we have to eliminate it in the CETA agreement. If you work in the terminal, if you have business visitors, you can support the company support in the letters. If you have the company company operations, you can tell the company operations. அதே மாதிரி இந்த எம்ப்ளாயி அதாவது இங்கே வர்ற தொழிலாளி வந்து அல்லது இந்த ப்ரொஃபஷனல் வந்து இந்த கம்பெனிக்கு ஒர்க் பண்ணுறவர் என்றதை ஆதாரபூர்வமாக காட்டினால் அந்த நிலைமையில் இவர் வந்து போர்ட் ஆஃப் என்ட்ரி லேண்ட் ரூடாக இருக்கலாம் ஏஆர் ஓ ஷி பை இது ஹாபர் அதில் வர்றாக்களும் யாராக இருந்தாலும் அவர் பிஸ்னஸ் விசிட்டர்ஸ் என்றதை ப்ரூவ் பண்ணி இமிகிரேஷன் ஆஃபீஸருக்கு அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுமா இருந்தால் அவைகளுக்கு எல்எம்ஐஏ எக்ஸம்டட் ஒர்க் விசா அது கொடுப்படும் அவை ஷார்ட் டேர்ம் விசிட்டர்ஸ் அட் த சேம் டைம் தி ஆர் லீகலி அலோவ் டு ஒர்க் இதுதான் அந்த கீ அதில் என்னென்னு சொன்னால் அவைகளுக்கு இமிகிரேஷன் இந்த எக்ஸம்ஷனை கொடுத்து எல்எம்ஐஏ எக்ஸம்ஷனை கொடுத்து அவையெல்லாம் ஒர்க் பண்ண விடப்போகுது அப்போ அதில் வந்து இந்த ப்ரொஃபஷனல்ஸ் திருப்பியும் நான் முதல் சொன்ன மாதிரி தான் கல்வி தகமையால் காட்டத்தான் வேணும் அதில் இருந்து மாற்றம் இருக்காது அப்போ அதை நீங்கள் தெளிவாக வச்சுருக்க வேணும் கல்வி தகமையில் இல்லாமல் இந்த பிஸ்னஸ் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் இருக்க முடியாது ஆனால் மற்ற கடையில் ஒரு இன்வெஸ்டராக ஒரு ஆள் வர்ற நேரத்தில் அதான் நான் முதலும் குறிப்பிடணும் அதை கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்ல வேண்டியிருக்கு அந்த இன்வெஸ்டர் வந்து நிச்சயமாக கல்வி தகமையில் பற்றி பெரிய அளவுக்கு டீட்டெயில் தேவையில்லை ஆனால் அகெயின் பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண பிஸ்னஸ் எவ்வளோ நாள் ரன் பண்ணியிருக்கு இது எவ்வளோ மி மில்லியன் டாலர் வேர்த்தான பிஸ்னஸ் இல்லை நெட் வேர்த் எவ்வளோ இந்த பிஸ்னஸ்ன்ற டேக்ஸஸ் ப்ராப்பர்லியாக இருக்கா இந்த யூரோப்பியன் யூனியன் ஸ்டேட்டோடு உள்ள டேக்ஸஸ் இதில் எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ண வேண்டி வரும் அப்போ அதனால் இப்போ இந்த சில வேலை இந்த 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 ப்ரோக்ராமில் இருக்கிற நன்மை வந்து நாங்கள் இதை உங்களை எடுக்கேட் பண்ண பார்க்குறோம் இந்த ப்ரோக்ராம் மூலமாக அதனால் நீங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோ இல்லை ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோ அல்லது யாராவது டிஸ்டன்ட் ரிலேட்டிவோ இதனால் பயனடைய கூடும் என்றதுனால தான் இந்த தகவல்களை தாரம் அதன் மூலமாக நீங்கள் ஒரு லோயரையோ கன்சல்டனையோ இல்லை என்னையோ அணுகி இதை பற்றி மேலதிய தகவல்களை கேட்கலாம் ஆனால் அதுக்காக நீங்கள் சாதாரணமாக அங்கே இருக்கிற ஒரு வேலையில் இருக்கிற ஒரு ஆள் ஒரு சாதாரண ஒரு ஃபேக்ட்ரியில் வேலை செய்கிற ஒரு ஆள் இங்கே வர போகிறார் என்று கேட்டு அந்த அர்த்தத்தில் வராதீங்க ரெண்டாயிரம் சில கோல்ஸ் வருது அந்த மாதிரி தான் அப்போ எனக்கு ஒரு எனக்கு ஒரு சந்தேகமாக இருக்குது இது இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து சில வழியால் சிலருக்கு அது ஒரு கிளியரான நிலைமையோ கொடுக்க இல்லையோ என்ற நிலைமையை ஒன்றே ஏற்படுத்துது அப்போ அதனால தான் இதை சொல்கிறேன் திருப்பியும் இப்போ எல்லா ஓர்டினரி ஒர்க்கர்ஸும் இந்த கேட்டகரிக்குள்ள வர முடியாது அதை தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறேன் ஏனென்று சொன்னால் இது ஒன்லி ஃபோர் பிஸ்னஸ் இன்வெஸ்டர்ஸ் பிஸ்னஸஸ் அண்ட் தேர் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் இதை பற்றி மட்டும்தான் இண்டிய ப்ரோக்ராம் அதாவது தி காம்ப்ரிஹென்சிவ் எக்கனாமிக் ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் செட்டா அக்ரிமெண்ட் வந்து யூரோப்பியன் யூனியனோடு இருக்கிறது இது செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டில் இருந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் இது ஒரு பிராண்ட் நியூ அக்ரிமெண்ட் அப்போ இதில் வரக்கூடிய விடயங்களை பற்றி தான் இன்றைக்கு நாங்கள் கலந்து கொண்டிருக்கிறோம் எனவே இந்த 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 சீட்டா சம்பந்தமான இன்னொரு இடத்தையும் நான் முதல்ல குறிப்பிட்ட இடத்தையும் இதில் கொஞ்சம் தெளிவுக்காக சொல்ல வேண்டியிருக்கு அதாவது கான்ட்ராக்சுவல் ஒர்க்கர்ஸ் அதாவது கான்ட்ராக்ட் ஒர்க்கர்ஸ் அந்த நிலைமையில் வர்றாக்கள் அதாவது ஒரு ஒப்பந்தத்துக்குரிய பணியாட்கள் என்று தமிழில் சொல்லலாம் அவர்கள் வந்து இந்த இந்த அக்ரிமெண்டின் கீழே வர்றவர்கள் உதாரணமாக அப் டு டுவெல் மந்த்ஸ் அவர்களுக்கு இந்த ஒர்க் விசா இந்த ஷார்ட் டேர்ம் விசா எக்ஸம்ஷன் கொடுக்கப்படும் அதாவது லெட்ஸ் ஏ உங்களுடைய நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுற யூரோப்பியன் யூனியனை சேர்ந்த ஒரு கம்பெனி கனடாவில் பிஸ்னஸில் ஈடுபட்டிருக்கு அப்போ நீங்கள் அதுக்குரிய ஆதாரங்களோடு வந்தீங்கள் என்றால் போர்ட் ஆஃப் என்ட்ரியில் உங்களுக்கு அப் டு டுவெல் மந்த்ஸுக்கு கிடைக்கும் அது வந்து அகெயின் மேக்ஸிமம் வித்தின் டூ இயர் பீரியடில் தான் மேக்ஸிமம் ஒன் இயர் கொடுக்கணும் அப்போ இன்னொரு விதமாக சொன்னால் நீங்கள் டூ இயர்ஸும் உங்களோட கான்ட்ராக்ட் இருக்குமா இருந்தால் அது வேறு கேட்டகரியில் நீங்கள் அதுக்கு அப்ளை பண்ண வேண்டி வரும் அப்போ இது ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் பிஸ்னஸ் விசிட்டர்ஸுக்குரிய எக்ஸம்ஷன் அதில் தான் இந்த கான்ட்ராக்சுவல் ப்ரொஃபஷனல்ஸுக்கு கொடுபடுது அப்போ அவை நிச்சயமாக இந்த ப்ரொஃபஷனல்ஸ் டிகிரி ஹோல்டர்ஸ் லாங்குவேஜ் அபிலிட்டி யூரோப்பியன் யூனியன் சிட்டிசன் அவைகளுக்கு நோ கிரிமினல் ரெக்கார்ட் அதில் எல்லாம் இருந்தால் தான் இங்கே இந்த ப்ராசஸுக்கு அவை எலிஜிபிளாக வருவினம் அப்போ தனியாக இந்த யூரோப்பியன் யூனியன் ஒரு கம்பெனிக்கு ஒர்க் பண்ணுறதால் மட்டும் இந்த கான்ட்ராக்சுவல் ஒர்க்கர் ஆட்டோமேட்டிக்கலி 
திருப்பி வந்து இங்கே இது வைக்கி பிஸ்னஸ் விசா அல்லது மணிக்கோணம் இந்த ஒர்க் விசா எக்ஸம்ஷன் கிடைக்குமென்ற ஒரு எதிர்பார்ப்போடு நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது இந்த ப்ரோக்ராம் மூலமாக அதில் கொஞ்சம் தெளிவாக இருக்கணும் அது வந்து மிக தெளிவுபடுத்துறக்காக திருப்பியும் சொல்ல வேண்டி இருக்கு இது அப் டு டுவெல் மந்த்ஸ் வித்தின் அ டுவெண்ட்டி ஃபோர் மந்த்ஸ் வித்தின் டூ இயர் பீரியட் அதுதான் வேண்டிய மேக்சிமம் ஒரு ஆளுக்கு அந்த ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் மந்த் விண்டோவில் கிடைக்கக்கூடியது அப்போ மேபி ஒரு டூ இயர்ஸுக்குள்ளே ஒன் இயர் இருக்கலாம் திருப்பி போயிட்டு சேம் ஒர்க்கர் மேபி ஹீ கேன் கம் பேக் ஓ ஹீ ஓ ஷி கேன் கம் பேக் அண்ட் ரீ அப்ளை ஓ யூ நோ ரீ தி கேன் ஆஸ் ஃபார் அட் தி போர்ட் ஆஃப் என்ட்ரி அது ஏர்போர்ட்லேயோ எங்கேயோ அவர்கள் வந்து திருப்பி இதை கேட்க முடியும் அப்போ இதுதான் இந்த கான்ட்ராக்சுவல் ஒர்க்கர்ஸ் அண்டு செட் ஆகுள்ள வேறு நிலைமை பட் அது அடுத்து தான் நாங்கள் உங்களுக்கு அந்த பிஸ்னஸ் இன்வெஸ்டர் கிளாஸ் அதாவது இந்த செட் ஆகுள்ள உள்ள இன்வெஸ்டர் கிளாஸஸ் என்ன மாதிரி ஒர்க் பண்ணுறதுன்றதையும் உங்களுக்கு அடுத்ததாக சொல்ல இருக்கிறார் இதில் வந்து அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க இருக்கிற விடியம் இந்த இன்வெஸ்டர்ஸ் அண்ட் த செட் அக்ரிமெண்ட் அவையல் வந்து இப்போ ஒரு ஒரு முதலீட்டாளர்கள் அவர்கள் வந்து என்ன மாதிரி வரையணும் என்று சொன்னால் இமிகிரேஷன் கைட் லைன்ஸ் சொல்லுது சப்ஸ்டான்ஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்டு அதில் வேற யொன்றும் கொடுபட இல்லை இன் அதர் வேர்ட்ஸ் இட்ஸ் அப் டு தி ஆஃபீஸர் டு டிசைட் இமிகிரேஷன் ஆஃபீஸர் அப்போ இதில் வந்து இப்போ ஒன் இயர் ஒரு ஒரு இன்வெஸ்டர் வந்தால் இங்கே அவை பிஸ்னஸ் ஒன்று ப்ரொவைட் பண்ணி அதாவது அவை இந்த பிஸ்னஸை இங்கே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுற நோக்கத்திலே ஒரு ஆள் வந்தால் அவர் வந்து நிச்சயமாக இந்த எக்ரிமெண்டின் கீழே ஒன் இயர் இங்கே ஒர்க் விசாவோடு இருக்கலாம் இந்த எல்எம்ஐ எக்ஸம்டட் விசாவோடு இருந்தால் அதுக்கு மேலே அவருக்கு தேவையாக இருந்தால் அதை ஜஸ்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஒரு அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் இருக்குது அதை போடுற சமயத்தில் இமிகிரேஷன் ஆஃபீஸர்ஸ் என்ற டிஸ்கிரிப்ஷனில் தான் இதை விடுகிறோம் அதாவது இமிகிரேஷன் ஆஃபீஸருக்கு முழு அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதை டிசைட் பண்ணுறதுக்கு அப்போ உங்களாலே ஒரு ஆஃபீஸரை கன்வின்ஸ் பண்ண முடியுமா இருந்தால் அடுத்த ஒரு இயருக்கு தேவை இந்த விசா உங்களோட பிஸ்னஸை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கோ அல்லது வேறு மேற்கொண்டு எதுவும் செய்கிறதுக்கோ என்றால் அதில் செய்கிறதுக்குரிய வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த இன்வெஸ்டர் கிளாஸில் ஆனால் இந்த இந்த சிட்டா அக்ரிமெண்ட்டுக்கு உள்ளே இருக்கிற அட்வான்டேஜ் வேறு இன்வெஸ்டர் கேட்டகரிகளுக்கு உள்ளே இருக்கிற வித்தியாசம் என்னென்னு சொன்னால் நீங்கள் யூரோப்பியன் யூனியன் ஒரு கன்ட்ரி அல்லது அந்த நாட்டின் சிட்டிசனாக இருந்து வர்றபடியால் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸி அக்சஸ் ஆகிருக்கு இந்த கெனடியன் இமிகிரேஷன் ப்ரோசஸ் அப்போ இந்த இது வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்போ சில பேர் வந்து பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணுற பெரிய ஆக்கள் இருக்கணும் யூரோப்பியன் யூனியனில் பெரிய பெரிய பிஸ்னஸ் ஆக்கள் அவையல் பிஸ்னஸை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண விரும்பினேன் கனடாவில் அப்போ இந்த அக்ரிமெண்ட் வந்து இது ஒரு ஃப்ரெஷ் அக்ரிமெண்ட் அப்போ இது வந்து ஒரு அட்வான்டேஜே இந்த இந்த பிஸ்னஸ் ஆக்களுக்கு கொடுக்கும் அதே நேரத்தில் கெனேடியன் எக்கானமிக்கு இந்த பிஸ்னஸினாலே இவ்வளோ பேருக்குரிய வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் இவ்வளோ பேருக்கு இதுகளை மூலமாக இந்த நாட்டினுடைய அபிவிருத்திக்கு அந்த டெவலப்மெண்ட்டுக்கு என்ன முறையில் இந்த வர்ற கம்பெனிகள் இந்த லோக்கல் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு உதவ முடியும் என்றதை பற்றி அவர்கள் கதைக்கிறது அந்த விவரங்களை அறிகிறதான் இது என்ற நோக்கம் அப்போ இதை பற்றி நாங்கள் தெளிவான முறையில் நான் நினைக்கிறேன் ஓரளவுக்கு இந்த ப்ரோக்ராமில் நான் அடிப்படையான தகவல்களை உங்களோட பகிர்ந்து கொண்டுட்டு இந்த சீட்டா அக்ரிமெண்ட் சம்மந்தமாக இதை பற்றி மேலதிகமாக இன்னும் மேலதிகமாக விவரங்கள் தேவையாக இருந்தால் நாங்கள் இன்னும் ஒரு ப்ரோக்ராமில் அதை மீண்டும் இந்த இந்த சீட்டா அக்ரிமெண்ட் இன்னும் விரிவாக்கம் பெற்ற பிறகு அதாவது நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி இந்த இண்டிவிஜுவல் கண்ட்ரீஸ் யூரோப்பியன் யூனியனில் இருக்கிற இண்டிவிஜுவல் கண்ட்ரீஸ் அவையல் இந்த லோக்கல் மார்க்கெட் அவையல் இந்த லோக்கல் லேபர் ஃபோர்ஸ் அவை இந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் யூனியன் லோஸ் அண்ட் அதில் எல்லாத்தையும் கன்சிடர் பண்ணி அவை இந்த அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேஷியோ எம்ப்ளாய்மெண்ட் கேட்டகரி அதில் எல்லாத்தையும் கன்சிடர் பண்ணி தான் இந்த அக்ரிமெண்ட்டுக்குள்ளே வர போயிடும் அப்போ அது அதே மாதிரி தான் கனடியன் கவர்மெண்ட்டும் இந்த இண்டிவிஜுவலாக வேறு வேறு கண்ட்ரீஸோடு போகும்போது என்னென்ன மாதிரி என்றதை ஒரு திட்டவட்டமான வரையறைக்குள்ள அதாவது ஒரு கிளியரான ஒரு கைட் லைன்ஸோடு தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணக்கூடும் அப்போ இந்த நிலைமையில் அது இண்டிவிஜுவல் கண்ட்ரீஸோடு வரக்கூடிய இந்த தெளிவுகள் அல்லது இப்போ இருக்கிற இந்த மயக்க நிலையால் அல்லது இது ஆரம்ப உரிய ஸ்டேஜ் என்ன இது செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணப்பட்டது அப்போ இதில் நிறைய தகவல்கள் எனக்கும் சொல்ல முடியாமல் இருக்குது ஈவன் அது எங்களால் எடுக்க முடியாமலும் இருக்குது அப்போ அந்த நிலைமையில் அது இண
ஓகே அந்த நாட்டுக்குரிய பேசிக் கைட்லைன்ஸ்கள் என்ன இந்த இந்த அக்ரிமெண்ட் சொல்லுது என்றதே அந்த அந்த எந்தெந்த சிட்டிசனோ அதில் நாங்கள் அதில் போட்டு பார்த்து தான் அதுக்குரிய அசஸ்மெண்ட்டை தான் செய்து இண்டிவிஜுவலாக தர முடியும் அப்போ அதே இந்த ஹோல் அந்த டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸை இந்த ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவருக்குள்ளே சுருக்கி செய்ய முடியாது அப்போ அதனால் நீங்கள் இதை பற்றிய தகவல்கள் மேலதிகமாக உங்களுக்கு தேவையாக இருந்தால் நிச்சயமாக நானோ அல்லது என்னை போல் வேலை செய்கிற சக லோயர்ஸ் அதே மாதிரி கன்சல்டன்ஸ் அவையில் இருக்கணும் அவையில்கிட்ட தொடர்பு கொள்ளலாம் எனது முகவரி அல்லது எனது தொலைபேசி இலக்கங்கள் இங்கே ஸ்க்ரீனில் தரப்பட்டு கொண்டிருக்கு உங்களுக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் பற்றிய விமர்சனங்கள் அல்லது ஆக்கபூர்வமான க கருத்துக்கள் அல்லது எது கிரிட்டிக்கல் ஒப்பீனியன் இருந்தால் கூட நீங்கள் டிஇடி தொலைக்காட்சி ஊடாக என்ன தொடர்பு கொள்ளலாம் அவர்கள் மூலமாகவும் உங்கள் கருத்துக்களை பரிமாறலாம் அதே மாதிரி இங்கே கொடுக்கப்படுற இந்த தொலைபேசி எண்ணின் ஊடாக நீங்கள் அழைச்சி என்னோட கதைக்கலாம் நான் நேர உங்களோட கதைக்கவும் விரும்புகிறேன் இந்த தனியாக இந்த ப்ரோக்ராம் பற்றிய நிலைமையில் இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு ஊடாக நீங்கள் வர்ற சந்தேகங்கள் எண்ணங்கள் ஏதாவது வித்தியாசங்கள் இருந்தால் நான் தாராளமாக உங்களோட கதைச்சி அதில் நிவர்த்தி செய்கிறதுக்கு என்னாலான முயற்சியில் நான் செய்ய விரும்புகிறேன் எனவே இத்தோடு எங்களுடைய இந்த வாரத்துக்குரிய இமிகிரேஷனம் நாமும் என்ற இந்த வாரம் தோறுமான கனடியன் இமிகிரேஷன் சம்பந்தப்பட்ட நிகழ்ச்சியை இத்தோடு முடித்து கொண்டு அடுத்த வாரம் இன்னுமொரு புதிய தலைப்பிலான இமிகிரேஷனம் நாமும் நிகழ்வோடு அடுத்த வாரம் புதிய நிலைமைகளை புதிய கனடிய குடிவரவு சட்டத்தில் ஏற்படுகின்ற மாற்றங்களை மையமாக வைத்து வரக்கூடிய தகவல்களோடு மீண்டும் உங்களுடன் சந்திக்கும் வரை விடைபெறுவது நமோ பொன்னம்பலம் நன்றி நேர்களே